ക്ലാസ് ലെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ മാത്സ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനുവേണ്ടി എല്ലാ ഫോർമുലയും എല്ലാ ഷോർട്ട് നോട്ട്സും ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെയും ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഫോർമുലയും ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട്സും മാത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അത് പോരാതെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് പോലെ പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിതാ മാരത്തോൺ ക്ലാസ്സിന് വേണം സെവൻ പി എം ഓക്കെ സെവൻ പി എം അലൻ സാർ മൊത്തം ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചു തരും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഫ്രൈഡേ രാവിലെ നമ്മൾ അതിന്റെ റിവിഷൻ ഉണ്ടാവും മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലൈഫ് ഫൈനൽ എക്സാമിനെക്കാട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ലൈഫ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ടൈം എടുത്ത് പഠിക്കും ഫൈനൽ എക്സാം സമയം നമുക്ക് കുറെ പഠിക്കാനുള്ള അപ്പൊ എല്ലാവരും ഏഴ് മണിക്ക് വരാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ വീഡിയോയിലെ എല്ലാ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ഡ്രൈവ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അലൻ സാർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ദ ഫുൾ ക്ലാരിറ്റി നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സെറ്റിൻ്റെ ഓക്കെ മക്കളെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എടുത്തിട്ട് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ ഇട്ട് എഴുതുന്ന ടൈപ്പ് സെറ്റുകൾ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും റൂള് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതണം അങ്ങനെ എഴുതണം ഇതാണ് ആ ഫൈവ് ലെസ് ടെൻ സിക്സ് സിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ നമ്പർ സെറ്റുകളായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ക്യൂ ആർ മൈനസ് ക്യൂ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരും ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇതെന്താ മക്കളെ ഫൈ അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് പിന്നെ ഫൈനായിട്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് സബ്സെറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം ഏതാണ് സബ്സെറ്റ് ഇയാൾ ഇയാളാണ് സൂപ്പർ സെറ്റ് സബ്സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ആൻഡ് ഇതാണ് ഒരു വെണ്ടയഗ്രം വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിലുള്ളത് പിന്നെ ഇൻ്റർവൽ ഇത് ശരിക്കും ലീനർ ഇക്വാളിറ്റീസിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് ഇൻ്റർവൽ പിന്നെ പവർ സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സിലബസ് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ്സ് ടു റേസ് ടു എൻ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും എൻ എലമെൻസ് ഉള്ള സെറ്റിൽ ടു റേസ് ടു എൻ സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് പവർ സെറ്റിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യം മൊത്തം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സംഭവങ്ങളും അവസാനം ഡി മോർഗനിലോ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഫോർമുല എന്താണ് ഇതിന് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഫോർമുലയും പഠിച്ചിരിക്കണം പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിന് കുറെ ഫോർമുല വരില്ല എന്നാണ് സിലബസ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും പഠിച്ചിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോട്ട്സ് കിട്ടി ഇനി റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ആക്കാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സി വളരെ ബേസിക് ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് ഒരു ഓർഡേർഡ് പേര് ഓർഡേർഡ് പേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ അനുസരിക്കുന്ന പേർ ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ആൾ ആ ഓർഡർ ഈ കോമയിൽ ഇട്ട ഓർഡർ ആദ്യത്തെ ആൾ ആദ്യത്തെ ആളും സെക്കൻഡ് ആൾ സെക്കൻഡ് ആളും ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓർഡേർഡ് പേർ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചിലവർ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും സെയിം സംഭവം തന്നെ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് സെറ്റും സെക്കൻഡ് സെറ്റിലുള്ള എല്ലാം ഓർഡേർഡ് പേർ ഇപ്പോൾ വൺ എ വൺ ബി ടു എ ടു ബി ത്രീ എ ത്രീ ബി അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുള്ള പി ഇൻറ്റു ക്യൂ നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ബി ആണ് കേട്ടോ അത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊരു സബ്സെറ്റ് വൈകാൽ അതുകൊണ്ട് ടു റേസ് ടു ഇത്ര എലമെൻസ് വരും കേട്ടോ ടു റേസ് ടു പി ക്യൂ അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എലമെൻസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ടു റേസ് ടു പി ക്യൂ ആവും കുറേ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി റിലേഷനിൽ പ്രത്യേക റൂളൊന്നുമില്ല ഏത് സബ്സെറ്റ് ആവാം എം ടി ആവാം യൂണിവേഴ്സൽ ആവാം എന്ത് വേണേ ആവാം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പ
ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്നാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്താണ് ബി ഓക്കെ ഈ ബി ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എല്ലാ ആൻസറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലായിരിക്കണം എ സീറോ ആയാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് പ്യോർലി ഇമാജിനറി ബി സീറോ ആയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്യോർലി റിയൽ ഓക്കെ സൈക്ലിസിറ്റി ഓഫ് ഐ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് സീറോ ഉണ്ട് ഐ റേസ് ടു സീറോ എത്രയാണ് മക്കളെ വൺ എനി നമ്പർ റേസ് സീറോ ഐ റേസ് ടു വൺ വൺ ഐ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ഐ ക്യൂബ് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഫോർ കെയിൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നോട്ട് ചെയ്യണം കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഇസ് കെ ബിലോങ്സ് ടു ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ആവാൻ പറ്റും ആ കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഓക്കെ ഈ കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ റെഡി മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് മോഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ഐ അല്ല മക്കളെ മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ മോഡുലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് വീണ്ടും സോറി ഇവിടെ സെറ്റ് ആണ് വരിക കേട്ടോ കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്താണ് ഒന്നുമില്ല സെറ്റ് ബാർ എന്ന് പറയും സെറ്റ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുക്കിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആക്കുക നടുക്കിൽ എന്ത് സിമ്പിൾ ആണോ അത് മാത്രം മാറ്റാം അപ്പൊ എ മൈനസ് ഐ ബി എ എ പ്ലസ് ഐ ബി മാറിട്ട് എ മൈനസ് ഐ ബി എ അത് മാത്രമേ മാറ്റം വരുള്ളൂ അതൊന്നും നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ സെഡ് എഴുതിയാൽ പോരാ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെഡ് ബാർ ബൈ ഓക്കെ ഇവിടെ സെഡ് ബാർ ഉണ്ട് സെഡ് ബാർ ബൈ മോഡ് സെഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സെഡ് ബാർ ബൈ മോഡ് സെഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ മാനുവലി ചെയ്യാം ഫോർമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കുറെ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന സാധനം കേട്ടോ ഇപ്പൊ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ഐ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം കിട്ടും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതാണ് എന്ത് സെഡ് സ്ക്വയർ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആർഗൻ പിളൈൻ ആൻഡ് പോളാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് ഉറ കാരണം ഇതിൻ്റെ വലിയ ടോപ്പിക് ഡിലീറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഒരു എക്സ് ആക്സിൽ റിയൽ നമ്പർ എക്സ് കൊടുക്കുക വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമാജിനറി ഭാഗം കൊടുക്കുക അപ്പൊ എ പ്ലസ് ഐ ബിനെ എ ഇവിടെയും ബി ഇതിന് ഇട്ട ഇത് മോഡ് സെറ്റ് ആണെന്ന് വരും അത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും നോക്കാനില്ല ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റീസിൽ എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റി വരയ്ക്കുമ്പോൾ വലിയ നമ്പർ വലിയ സൈഡിലും ചെറിയ നമ്പർ ഈ കുഞ്ഞറ്റത്ത് വരയ്ക്കുക അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇനി ഇൻട്രവൽ ഇൻട്രവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയൽ നമ്പറിന്റെ സബ്സെറ്റ് കേട്ടോ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻട്രവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കലെ രണ്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് രണ്ട് സൈഡ് എ മുതൽ ബി വരെ ഉണ്ട് എയും ബിയും ഉണ്ടെന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കേട്ടോ രണ്ടും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇനി രണ്ട് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഉണ്ട വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട ബ്രാക്കറ്റ് വരയ്ക്കുക എ മുതൽ ബി വരെ പക്ഷെ എയും ബിയും ഇല്ല ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ഇത് ഓപ്പൺ അപ്പൊ എന്താണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എ ക്ലോ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ബി തിരിച്ചിവിടെ വരും ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ബി എ ആൻഡ് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ബി ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക ആവശ്യം വരും ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനീക്വാളിറ്റി സിമ്പിൾ മാറുമോ ഈ പ്ലസ് മാറി മൈനസ് ആവുമോ അല്ലെ മൈനസ് മാറി പ്ലസ് ആവുമോ എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യോ ഇല്ല ഇനീക്വാളിറ്റി നടക്കുന്ന നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻ പ്ലസ് വൈ ഇത് എപ്പോഴാണ് ചേഞ്ച് ആവുക സിമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ രണ്ട് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ല സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോസ്റ്റീവ് നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവോ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഞാൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെയും മൈനസ് വൺ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ മാറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെസ് ദാൻ ആവും ഓക്ക
ദ പ്ലേയിങ് കാർഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ തിയറി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ് പിന്നെ റീഅറേഞ്ചിങ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് കം ദ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ വരില്ല ഓക്കെ ഇനി കൂടുതൽ വരും ഇത് ഫോർമുല ഷീറ്റാണ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ വരിക എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും പറയാം ബൈനോമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നോട്ട് എന്നതാണ് ബൈനോമൽ തരത്തിലെ ഒരു ഫോർമുലയുള്ളൂ അത് പഠിക്കുക എ പ്ലസ് ബി ഹോൾഡ് റേസ് ടു എൻ ആണ് ഇൻഡെക്സ് എങ്കിൽ എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് ഉണ്ടാവും അത് മനസ്സിലാക്കുക ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട നിസ്സാരാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസില് ജി പി ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ജി പി ആൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത് മാത്രം മതി ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ എ ആർ എ ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമൺ റേഷ്യോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടേം നോക്കി ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ കോമൺ റേഷ്യോ എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം തേർഡ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ടേം എൻ പ്ലസ് വൺത്ത് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അടുത്ത ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്നത്തെ ടേം സം ഓഫ് ജി പി റേഷ്യോ വൺ ആണെങ്കിൽ എൻ എ അത് വല്ലപ്പോഴും വരുള്ളൂ റേഷ്യോ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് വണ്ണിനെക്കാളും വലുതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക റേഷ്യോ വണ്ണിനെക്കാളും വലുതാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കും വണ്ണിനെക്കാളും ചെറുതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം സാധനം എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു സോറി എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ എഴുതാം ഇനി അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ഇത് എഴുതിയാലൊക്കെ സെയിം ആൻസർ കിട്ടാം ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം വളരെ റേർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ആവറേജ് ഓക്കെ എയും ബിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ ജോമെട്രിക് മീൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് ആ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ജോമെട്രിക് മീൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എടുക്കാം റൂട്ട് ഇടുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് മാർക്ക് തരും രണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ടോ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ജോമെട്രിക് മീനേക്കാട്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരിക ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെ വരിക ഇൻസെർട്ട് എൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടു ജി പി ഓക്കെ അത് വളരെ സിമ്പിൾ രണ്ട് നമ്പർ വരും ഒന്നും വണ്ണും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന് അടിക്കുക അഞ്ച് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയും അത് ജി പിയിലായിരിക്കണം അപ്പൊ എൻ ടേംസ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ആവും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടേം എയും ബിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്ര ടേംസ് ഇടാൻ പറയും ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺത്ത് ടേം ആവുമ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺത്ത് ടേം കാരണം ഫസ്റ്റ് ടേം പിന്നെ അഞ്ചെണ്ണം ഇടുന്നു പിന്നെ ആറാമത്തെ ടൈം ആയി അപ്പൊ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറാമത്തെ ടേം ഓക്കെ അതിന് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അടിപൊളി ഫോർമുല ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വളരെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദ എന്ത് ടേം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ല ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ജി പി ഇവർ പറയാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേംസ് ഓഫ് എ ജി പി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു നമ്പർ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എ എ ആർ എ ആർ സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല മൂന്ന് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം എ ബൈ ആർ എ എ ആർ അപ്പം റേഷ്യോ എന്താ ആർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ബന്ധം കിട്ടും മക്കളെ എ ക്യൂബ് കിട്ടും ആറ് പോയി കിട്ടും ഇനി നാല് ടേമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബൈ ആർ ക്യൂബ് എ ബൈ ആർ എ ആർ എ ആർ ക്യൂബ് ഇവിടെ നിന്നാണ് കോമൺ റേഷ്യോ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഫൈവ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തി ഓക്കെ എ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എ ബൈ ആർ എ എ ആർ ഇതൊക്കെ എന്താ ഗുണം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ബന്ധം കിട്ടും നമുക്ക് എ റേസ് ടു ഫൈവ് വരും ഇവിടെ എ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഇവിടെ എ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പണി സിമ്പിളോ ഓക്കെ ആറിൻ്റെ ഒഴിവായി കിട്ടി ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ എക്സാം മോളിൽ പോകണ്ട സെവൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ 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 പ്ലസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സെവൻ പുറത്തെടുക്കുക അതിന് നയൻ ആ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ
എലിപ്സ് രണ്ട് തവണ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെയും ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് ലാച്ച സെലക്ട് ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഫോർമുല ഉണ്ട് സിമ്പിൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹൈപ്പർബോലയും സർക്കിൾ ഉള്ളു ഹൈപ്പർബോല എത്ര ഉള്ള സംഭവം ഇതിൻ്റെ കാര്യം ലൈറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കുറേ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഈ സി ഗോൾ സി ബൈ എ സെയിം ഫോർമുല എൽ ഇ സി ഗോൾ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ സെയിം ഇവിടെ മാത്രമേ മാറ്റം വരും ഓക്കെ ഇതിലും ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സിമ്പിൾ മാത്രമേ ലിഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ വ്യത്യാസം ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് സർക്കിൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പത്താം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ച സാധനമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് കൺഫേം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടു ഡിയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അത് മാറ്റിയിട്ട് ത്രീ ഡിയിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ജെഡ് ടുവും ജെഡ് വണ്ണും കൂടി വരും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും കൂടി ചെയ്യാം മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇനി നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ എത്ര രീതിയിലാവും എട്ട് എട്ട് ഭാഗങ്ങളോ ഓക്കെ എട്ട് ഭാഗങ്ങളോ നമ്മളിപ്പോൾ കോഡ്രൻസ് വിളിച്ചില്ലേ അത് ഒക്ടൻസ് ആവും ഓക്കെ ഒക്ടൻഡാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡിയിൽ വരച്ചാൽ ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ വരണം മേലെയും നാലെയും താഴെയും വരും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്വാഡ്രൻ്റ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം സി ക്വാഡ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്ലസ് പ്ലസ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് എക്സ് മൈനസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചത് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സാധനം ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് വൈ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സും എക്സ് വൈയും പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് നെഗറ്റീവ് വൈ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് ഓക്കെ ഈ സംഭവം അറിയാലോ അതാണ് ഞാൻ പറയുക പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് 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 പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇതാണ് വരുന്നത് ഈ നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും കോപ്പി ചെയ്യുക ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് താഴത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം ഈ നാലെണ്ണവും ഈ നാലെണ്ണം സെയിം ആണ് ആകെ വ്യത്യാസം ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണത്തിൽ ജെഡ് പ്ലസും രണ്ടാമത്തെ നാലെണ്ണത്തിൽ ജെഡ് മൈനസും അത് മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ള ഒക്ടൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് ഈ സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നോട്ട്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും എന്താ മാരത്തോൺ ക്ലാസ്സിന് വരിക കാരണം ഈ ഫോർമുലയും ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് വന്നാൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ബൂസ്റ്റർ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും മൊത്തം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അടിപൊളി ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഫുൾ പവർ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നമുക്ക് മാത്സ